Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün kimlerden hat yazısı alınır, kimlerden alınmaz, alırken neye dikkat etmemiz gerekir? Bu hususlarda kısaca sohbet edeceğiz. Öncelikle bir hat eseri almak için bu konu hakkında biraz araştırma yapmamız çok güzel olacaktır. Eğer herhangi bir araştırma yapmadan direkt bir hat yazısı almaya kalkışırsak Bundan emin olalım ki hata yapmış oluruz. Hat eseri veyahut da bir hat yazısı almak için kısa bir araştırma yapmak her zaman için önemli olacaktır. Çünkü güzel yazı veya e, kaydesine uygun olmayan yazıyı fark edebilmek bu araştırmaya bağlıdır. Tabii ki bu araştırmayı yaparken sadece kitaptan okumak değil de e, eserlere bakmak, gözü eğitmek de çok önemli olacaktır. Bu Hat eseri alan kişiler için herkes için geçerlidir. Yani ister koleksiyoner olsun, ister e, hattın tesibini yapan müzehip veya müzehibeler olsun veya sadece bir hat eserini alıp evine asacak olan kişiler için yani herkes için geçerli bir kuraldır bu. Ayrıca mesela cami yaptıran bir insanın da yine e, camiye kimlerin hat yazılarını yazması gerektiği konusunda da yine bir ön araştırma yapması çok iyi olacaktır. Araştırma yaparken ne gibi araştırma yapmamız gerekiyor? Hat sanatı ile ilgili internette teorik bilgiler var. Aynı zamanda görsel eserler de var. Bunlara bakarak e, ve hat sanatı hakkında biraz da teorik bilgiler okuyarak kısaca bilgi sahibi olabiliriz. Bu da benim sizlere önerim. Tanıdığınız bir hattat var ise mutlaka onunla görüşüp onun fikrini almanız çok daha doğru olacaktır. Veya tanıdığınız bir hattat yok ise bu konu ile ilgili başka hattatlara internet yoluyla mesajlar atabilirsiniz. Onlar da eminim sizlere yardımcı olacaktır. Zaten hat sanatında belli koleksiyonerlerin ayrıca danıştığı hattatlar vardır. Bazı koleksiyonerler de zaman zaman bizimle danışıyorlar. Tabii ki bu çok olumlu manada hem kendileri için güzel oluyor hem bizim için iyi oluyor. O yüzden bu konuda hattatların fikrini almak her zaman için doğru olacaktır. Çünkü işin ehli onlardır. Yani bir siz bir hat yazısı alacaksanız bunu hattattan almanız doğal olarak en doğru karar budur. Peki neden bu önemli? Çünkü eğer e, hat yazısını bilmeyen, anlamayan bir kişi olarak hat yazısı almaya kalkışırsak ilk başta e, hata yapmamız mümkündür. Yani e, bu işin ehli olmayan bir insandan yazı alırsak ne olur? E, dolayısıyla he, insanlar kolay para kazanmıyor. Herkes para kazanmak için çırpınıyor zamanından, emeğinden. Birçok fedakarlıklar yapıyoruz para kazanmak için. Dolayısıyla bir hat eseri almak için de bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi eğer ehli olmayan bir insandan hat yazısı alırsak ne olur? E, verdiğimiz yazı paraya da yazık olur. Aynı zamanda eserin de maddi olarak hiçbir kıymeti olmaz. Çünkü işin ehli olmayan bir insan olduğu için o eser maddi olarak değer de kazanmaz. Bu sebeple icazetli hattatlardan ve imza atma yetkisi bulunan kişilerin yazısını alabilirsiniz. Bunların yazısını alırsanız ne olur? Bu kişilerin yazısı gün geçtikçe her zaman maddi olarak yazı değer kazanacaktır. Aynı gayrimenkul gibi mesela bir arsa alıyorsunuz 10 yıl sonra arsanın değeri daha da yükselmiş oluyor. Sanat da aynen bu şekildedir. Hangi alan olursa olsun eğer gerçekten ehlinden bir sanat eseri alırsanız o gün geçtikçe değer kazanır. Ama aynı şekilde ehli olmayan bir insandan bir eser almaya kalkışırsanız da sadece boşa para harcamış olursunuz. Çünkü işin ehli zaten sanatını en güzel şekilde yapar. Ama bu yolda ciddi emek vermemiş, geleneksel usulle eğitim almamış, kalem tutmasını bilmeyen insanların yazısını alırsanız da boşa para harcamış olursunuz. Çünkü o kişiler bu işin şuurunda olmadığı için ne yazısı güzel olacaktır 
ne de bu işi maneviyatıyla yapacaklardır. Bu konuda zaten işin para konusunu ben abartmıyorum, bu konuyu ön plana çıkarmak istemiyorum. Bu konuda benim sizlere vermek istediğim en önemli mesaj doğru hatiyasını almak. Yani doğru kişilerden doğru eseri almak bu konu çok önemli. Bu sebeple böyle bir video çekip sizlerin de bilgilenmesini sağlamak istedim. Ayrıca zaten her videomda söylediğim gibi sizin de bu konuda fikriniz, düşünceleriniz var ise mutlaka yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Çünkü hem ben okuyorum o yorumlarınızı hem de bir başkaları da okuyup istifade ediyor. Tekrar konumuza dönecek olursak, eğer bir hat koleksiyonu oluşturacak isek bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hat sanatında geleneksel usulle eğitim almış, icazet almış veya imza atma yetkisi bulunan kişilerden eser almamız gerekiyor. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Dediğim gibi bir haddet danışmanlığında hareket edebilirsiniz. Eğer bu mümkün değil ise yazı almak için bir haddet veya bu işle uğraşan bir kişiyle görüşmeye başladığınız anda sormanız gereken bazı sorular vardır. Bu sorular şu şekildedir. Öncelikle hocasının kim olduğunu sormamız gayet doğaldır. Ve daha sonra bu sanat ile ne kadar süre geçirdiği ve imza atma yetkisinin olup olmadığını sormamız gerekiyor. Aynı zamanda icazet alıp almadığını da sormamız gerekiyor. Çünkü bunlar çok önemli kriterler. Eğer imza atmasını beceremiyorsa, bu yolda klasik geleneksel usulle eğitim almamış ise zaten bunlar anlaşılacaktır. Ve bu anlaşıldığı takdirde o kişilerden yazı almamız ciddi bir hata olacaktır. Mesela şöyle düşünelim. Siz bir koleksiyonersiniz veyahut da bu eserlerin alım satımını yapan bir galericisiniz. Birinin eserini 100 liraya ya da işte 1000 liraya aldınız. Daha sonra bir hattat geldi baktı yazıya. Ya sen bunu niye aldın ki bu kalem tutmasını bile becerememiş adam dediği zaman kaynar sular üzerinize dökülecek. Bu sefer pişman olacaksınız. Neden ben bu çalışmayı aldım bundan? Şimdi hatalı bir şeyi niye satma rahatsızlığı içinde olasınız? O yüzden bu hususa dikkat etmeniz gerekiyor. Veya bir müzehibe veyahut da bir müzehip iseniz, yani hat sanatının kenarlarını tesip yapıyorsanız, hatalı bir yazıyı aldınız, en güzel şekilde tesibini yaptınız. Daha sonra sergiye çıkardınız ve bir hattat veya bu işten anlayan bir koleksiyoner geldi baktı esere, ya tesip çok güzel de hat hiç olmamış, hiç güzel durmuyor yazı, baya kötü yazılmış dedi takdirde o an sizin ruh haliniz gerçekten çok kötü olacaktır. Ve siz bunları yaşamayasınız diye ben buradan sizlere sesimi duyurmak, bu bilgimi sizlere aktarmak istedim. Dolayısıyla bu tarz durumlar bizi gerçekten üzer. Böyle durumlar yaşamamak için mutlaka yazı aldığınız kişiye icazetini sorabilirsiniz, hocasını sorabilirsiniz ve aynı zamanda kaç yıl bu işle meşgul olduğunu sormanız gerekiyor. Aynı şekilde siz mesela bir tesip sanatını icra eden biriyseniz siz de bilirsiniz ki zaten tesip sanatı da öğrenimi ciddi zaman isteyen, titiz ve dikkat isteyen bir sanattır. Aynı zamanda Hocasız da öğrenilmeyen bir sanattır ve dolayısıyla hatta aynı şekilde olup bu alanda da bir kişinin hocanın rahley tedrisinden geçip o şekilde eserler vermesi ve o tarz eserleri alıp tesip yapmanız çok daha doğru olacak. Kıymetli dostlar bu konuyla ilgili daha da uzun konuşabiliriz fakat ben çok fazla konuşup sizleri yormak istemiyorum ama özetle diyeceğim şudur ki Hat yazısı, hat eseri alacağımız zaman bu hususlara dikkat etmem, edelim. Bu hususlara dikkat edelim. Çünkü gerçekten son zamanlarda bu işten anlamayan, bilmeyen, eline kalemi alan kişilerin bir şeyler yazıp sosyal medyada paylaşmaları birçok insanın da dikkatini çekmektedir. 
Dolayısıyla bu sanatı daha doğru düzgün bilmeden, tanımadan bu tarz eserleri alıp daha sonra pişman olan insanlar var e, ve e, pişman olacak insanlar da vardır. Mutlaka bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu öncelikle kendimiz için sonra sanatın doğru bir şekilde yayılmasını sağlar. Gerçek bir eser almış oluruz. Siz de mutlaka aklınıza takılan veya paylaşmak istediklerinizi mutlaka yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu faydalı bulduysanız beğenerek paylaşarak başka insanların da öğrenmesine sebep olabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.